ముత్యమంత పసుపు ముఖమింతు ఛాయ ముత్తైదు కుంకుమ బతుకంత ఛాయ సుశీల సుశీల ఇది వంటింట్లో ఉంటే ఉన్న ఇంటినే మర్చిపోతుంది సుశీల సుశీల నీకోసం కనకమ్మత్త జున్ను పంపిందోయ్ అవునా మరి దీంతో ఏం చేయమంటారు కలకంద చేయబోయి ఏ ఒంట్లో షుగర్ ఏమైనా తక్కువ ఉందా మరి ఏం చేస్తావు కలాకంద చేస్తా మరి ఇప్పుడు చేయనన్నావు కదనే అబ్బా అది మీ కోసం కాదండి నా కోసం మరి నేనేం చేయను అక్కడ పేపర్ ఉంది తీసుకొని చదవండి ఏమై ఏం చేస్తున్నావు కూరగాయలు కోస్తున్నానండి పెరట్లో కోళ్ళు బెదురుతున్నాయి ఎందుకో నేను వెళ్ళి చూసొస్తా పాములు గిట్లు వచ్చినాయేమో సరే జాగ్రత్త కర్ర పట్టుకొని వెళ్ళండి ఇగో మళ్ళీ అటు వచ్చేవు నీకు అసలే కాలనొప్పులు పుసుక్కున ఏ పామ కనపడింది అనుకో నువ్వు ఊరకలేక కింద పడితే అదో గోల సరే సరే ముందు మీరు జాగ్రత్త ఈయన పెద్ద పోటు మునగడని నన్ను వద్దంటున్నాడు ఉన్నావా
కింద ఉండాల్సిన పేపరు పైకి వచ్చింది ఏంటి ఇది చూసి ఉంటుందా ఆహా చూసి ఉండదులే ఏమండి దొరికింది అప్పావు పిల్లిని చూసి భయపడ్డట్టున్నాయి కొడదామనుకున్నాను పారిపోయింది పిల్లి పిల్లిని పిల్లినే పిల్లిని పిల్లినేనే దొంగ పిల్లి ఇదేం చేస్తుంది ఓ వంట చేస్తుందా తేడాగా ఉంది ఏంటి అసలు ఏముంది దీంట్లో తేనె పిల్లి దొరికిపోయింది ఒకసారి ఇట్రా ఈ బింద ఇంట్లో పెడదాను రా అయ్యా ఒక్క దానికి లేవట్లేదు ఓసు పిచ్చిదానా దీనికి ఇద్దరు కావాలనే జరుగు వద్దయ్యా ఏహే కొండల్ని తిన్న ఖండలే ఈ జరగ కొండల్ని తిన ఖండలే జరగ నవ్వింది చాలు ముందు చూసినాడు
ఏమండి ఇక్కడ తవ్వండి ఇక్కడ తవ్వండి ఆ పక్కకి కొంచెం ఎక్కడ ఆ పక్కకి తవ్వండి తవ్వండి ఆ పక్కే తవ్వండి నువ్వే తవ్వుకోపో నేనే పోతా మీరే తవ్వండి నేను వెళ్ళి వంట చేస్తాను ఏమైంది చూసి నడవచ్చు కదనే కింద పడితేవి ఇప్పుడు చూడు కాలు బెనికిందాయే ఏం కాదులే అయ్యా యాడికే లేస్తా నువ్వు వంట చేయాలి తప్పుకో నువ్వు ఆగు ఇలా రెస్ట్ తీసుకో నేను వంట చేస్తా ఏమిటి నువ్వు చేస్తావా నేనే చేస్తా నేను వంట చేస్తే ఆ వాసనకు ఊరు ఊరంతా మన ఇంటి ముందు క్యూ కడుతుంది ఇప్పుడు చూడు నేను వంట ఎలా చేస్తానో ఏమండి అయ్యో ఏం చేస్తారో ఏమిటో అమ్మా ఏం చేశారండి ఏం చేశారు ఏమిటో ఈయన ఏం చేశారండి ఏం చేస్తున్నాడు ఏమిటో ఏమైందండి అయ్యో ఏంటి అలా ఉన్నావు ఏం లేదయ్యా ఎందుకో ఈరోజు పెద్దోడు చిన్నోడు బాగా యాదికొస్తున్నారు మనకు వాళ్ళు యాదికి రావడమే కానీ మనం ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి యాదికి వచ్చినావా అని ఒక్కసారి మాట్లాడాలనుంది పెద్దోడికి ఫోన్ చేయరాదయ్యా వాళ్ళు చాలా బిజీనే ఎంత అంటే ఫోన్ చేస్తే బాగున్నావా నాన్న అని అడగలేనంత ఒక్కసారి చేయ్యా నా కోసం సరేలే చేస్తా పెద్దోడా నాన్న నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను తర్వాత మాట్లాడతా నా కొడుకు వీళ్ళకు మనతో మాట్లాడటానికి టైం ఉండదు మనతో ఉండటానికి ఇష్టం ఉండదు అప్పుడప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది సుశీల నీ కనడానికి కష్టం అనిపించలేదు నాకు పోషించడానికి కష్టం అనిపించలేదు కానీ వీళ్ళకి ఎందుకు సుశీల మనతో ఉండటానికి కష్టం అనిపిస్తుంది ఏమండి కనీసం మనం పోతే మన శవాల్ని చూడ్డానికైనా వస్తారా అండి
ఏంటి ఇంకా పడుకోలేదా ఏం ఆలోచించకుండా పడుకో ఎలా జరిగేది ఉంటే అలా జరుగుతుంది ఏంటిది ఇంకా లేవలేదు సుశీల 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 హలో పెద్దోడా అన్న నన్ను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను తర్వాత అమ్మ చనిపోయింది ఏంటి అమ్మ చనిపోయింది తమ్ముడికి చెప్పు మీకు టైం ఉంటేనే రండి నాన్న నాన్న తమ్ముడు మనం వచ్చేదాకా అమ్మకి కాపలాగా ఉండి మనం వచ్చాక తోడుగా వెళ్ళిపోయాడు నాన్న 